ওয়েলকাম ব্যাক টু শোভন অনলাইন ইকুটির স্কুল শিক্ষার্থীরা মূলত আজকে আমরা আলোচনা করব প্রাইস হাইক প্যারাগ্রাফ এবং প্রাইস হাইক কম্পোজিশন এই দুটো বিষয় নিয়ে কিভাবে আপনারা একটা প্যারাগ্রাফ পড়ে সেখান থেকে কম্পোজিশন বানাতে পারেন এবং এই প্যারাগ্রাফটি কিভাবে অন্যান্য ক্লাসের ক্ষেত্রে আপনারা প্রয়োগ করতে পারেন আমরা সব কিছুই বিস্তারিত আলোচনা করব মূলত এটি আলোচনা করা হবে আপনাদের জেএসসি এক্সাম এসএসসি ও দাখিল এক্সাম এইচ এস সি ও আলিম এক্সাম এছাড়াও জব এবং অ্যাডমিশনের জন্য যারা প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদের জন্য এই প্যারাগ্রাফটি খুব কাজে আসবে তো শিক্ষার্থীরা আমরা কথা না বাড়িয়ে সরাসরি প্রথমে আমরা চলে যাচ্ছি আপনাদের এই প্যারাগ্রাফটি যদি আপনাদের একাডেমিক ক্ষেত্রে আসে একাডেমিকে কিভাবে প্রশ্নগুলো করা হবে সে প্রশ্নগুলো আমরা একটু দেখে নেই কোশ্চেনটা যেভাবে থাকবে রাইট এ প্যারাগ্রাফ অন প্রাইস হাইক বা অ্যান্সারিং দ্য ফলোইং কোশ্চেন্স নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে আপনাকে প্যারাগ্রাফটির উত্তর লিখতে হবে প্রথমে আমরা যে প্রশ্নটি নিয়েছি ওট ইস আ প্রাইস হাইক প্রাইস হাইক কি মূল্য বৃদ্ধি কি ওট আর দ্য কজেস অফ ইট এটার কারণ কি ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে এটার কারণ কি সি নাম্বার ওট ইস ইটস ইম্প্যাক্ট অন আওয়ার সোসাইটি এটা আমাদের সমাজে কি প্রভাব ফেলছে হু আর দ্য ওস্ট সাফার অফ ইট এটার জন্য সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির শিকার হচ্ছে কারা ই নাম্বার হাউ ক্যান ইট বি কন্ট্রোল্ড এটা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় শিক্ষার্থীরা এই প্রশ্নগুলোর আলোকে এবং এর বাইরে কিছু জিনিস রয়েছে যেগুলো আপনাদের প্যারাগ্রাফটিকে অনেক বেশি সুন্দর করে তুলবে এবং ফুল মার্কস পেতে সহযোগিতা করবে শুরুতে আমরা দেখে নেব আপনাদের টোটাল ওয়ার্ড হচ্ছে দুইশো বাইশটি ওয়ার্ড এই দুইশো বাইশটি ওয়ার্ডের মধ্যে যে আপনাদের লিখতে হবে এমন কোনো কথা নেই আপনারা কিন্তু এর থেকেও কম করে লিখতে পারেন সেটা পর্যক্রমে আমি কিন্তু আপনাদের সিকুয়েন্স অনুযায়ী বুঝিয়ে দেব শুরুতে এভাবে একটা হিডিং দিয়ে দিবেন এরপর আপনি যেভাবে লিখবেন আমি একটু চেষ্টা করছি আপনাদের বুঝিয়ে দেওয়ার আশা রাখি আপনি যদি বুঝে বুঝে পড়েন প্যারাগ্রাফটা তাহলে কিন্তু আপনার প্যারাগ্রাফটা দীর্ঘদিন মনে থাকবে এবং মুখস্থ করার ক্ষেত্রে কষ্ট কম হবে অল্পতে আপনি কিন্তু এটা মুখস্থ করে ফেলতে পারবেন শুরুতে আমরা একটু বাংলা অনুবাদ সহ পড়ে নিই এবং পরবর্তীতে কিভাবে কোন কোন জায়গায় লাইনগুলো বাদ দিয়ে আপনি দেড়শো শব্দের মধ্যে লিখতে পারেন অথবা কম্পোজিশনটা কিভাবে বানাবেন সেটা আমি আলোচনা করছি প্রাইস হাইক ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট প্রবলেম ইন রিসেন্ট টাইম ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলোর একটি হলো মূল্য বৃদ্ধি ইট মিনস এর অর্থ হচ্ছে অ্যান আনইউজুয়াল ইনক্রিজ ইন দ্য প্রাইস অফ ডেইলি নেসেসারিস এর মানে হচ্ছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি নাও আর ডেস বর্তমান সময়ে দিস প্রবলেম ইজ গেটিং ওর্স ডে বাই ডে বর্তমানে এই সমস্যা দিন দিন আরও বেশি প্রকট হচ্ছে বা বৃদ্ধি পাচ্ছে ইট ইজ মেকিং আওয়ার লাইফ ডিফিকাল্ট অ্যান্ড মিজারেবল এটা আমাদের জীবনকে কঠিন ও দুর্বিসহ করে তুলছে দেয়ার আর মেনি কজেস অফ প্রাইস হাইক এই প্রাইস হাইক বা মূল্য বৃদ্ধির অনেকগুলো কারণ আছে মার্কেট সিন্ডিকেট ইজ মোস্টলি রেসপন্সিবল ফর দিস প্রাইস হাইক এই মূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যেটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বা সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলছে সেটি হচ্ছে মার্কেট সিন্ডিকেট বিসাইডস এছাড়াও সাম ডিসঅনেস্ট ট্রেডার্স কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ক্রিয়েট অ্যান আর্টিফিশিয়াল ক্রাইসিস টু মেক এ হিউজ প্রফিট এই অসাধু ব্যবসায়ীরা যাতে অল্পতেই ভালো মুনাফা অর্জন করতে পারে এই জন্য তারা কৃত্রিমভাবে সমস্যা তৈরি করছে সিমিলারলি একইভাবে শর্টেজ অব নেসেসারি গুডস প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অপর্যাপ্ততা ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম পরিবহন ব্যবস্থা ন্যাচারাল ক্লাইমেটিস প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা দুর্যোগ গ্লোবাল প্রাইস হাইক বিশ্বব্যাপী মূল্য বৃদ্ধি অ্যান্ড মানি ইনফ্লামেশন আর রেসপন্সিবল ফর ইট এবং মূল্যস্ফীতি ঘটা টাকার যে মূল্যস্ফীতি ঘটে যাচ্ছে দিন দিন এটা একটা কারণ শিক্ষার্থীদের জন্য বলে রাখছি আপনাদের যে কঠিন শব্দগুলো আছে সেগুলো কিন্তু বাংলা দেওয়া হয়েছে সেটা কিন্তু আবার ভুল করে আপনারা পরীক্ষায় লিখে দিয়ে আসেন না এটা শুধু আপনাদের বোঝার এবং সহজে যেন মুখস্থ করতে পারেন এই জন্য দেওয়া হয়েছে এরপর আমরা দেখে নিই ডিউ টু প্রাইস হাইক মূল্য বৃদ্ধির হওয়ার কারণে মেনি পিউপো হ্যাভ টু স্ট্রেফ অনেক মানুষ কিন্তু কি করছে অনাহারে থাকছে মেনি লিট আ ইনহ্যুম্যান লাইফ অনেকে অমানবিক জীবনযাপন করছে ইট মেক্স দ্য রিচ রিচার অ্যান্ড দ্য পোর পোডার এটি ধনীকে আরও ধনী এবং গরিবকে আরও গরিব করে গড়ে তুলছে ইফ দিস প্রবলেম কন্টিনিউস এই সমস্যাটা যদি চলমান থাকে আওয়ার লাইফ উইল বি অ্যাট স্টেক অ্যান্ড ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ক্রাইমস ইউজুয়ালি অকার এই সমস্যাটা চলতে থাকলে আমাদের জীবন 
হুমকির মুখে পড়বে এবং সাধারণত বিভিন্ন ধরনের অপরাধ সংঘটিত হবে স্পেশালি পোর অ্যান্ড মিডল ক্লাস পিপল আর সাফারিং আর লট ফর ইট বিশেষভাবে গরিব এবং মধ্যবিত্ত যে মানুষগুলো রয়েছে ইনারা সবচেয়ে বড় সমস্যার সম্মুখীন হবে ইন আ ওয়ার্ড এক কোথায় করাপশন দুর্নীতি এবং মোরাল ডিগ্রেডেশন উইল স্প্রেড এভরি হয়ার এক কথা যদি আমরা বলতে যাই দুর্নীতি এবং নৈতিক অবক্ষয় কিন্তু সর্বত্রই ছড়িয়ে গেছে অ্যাস আ রেজাল্ট ফলে ইট ক্যান নট বি সলভ ওভার নাইট এটা কিন্তু এক রাতেই যে সমাধান করা যাবে এমনটি নয় টু গেট রিট অফ ইট এটা থেকে পরিত্রাণ পেতে দিস প্রবলেম এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে দ্য গভর্নমেন্ট শুড টেক বোথ ইমিডিয়েট অ্যান্ড লং টার্ম স্টেপস টু কন্ট্রোল ইট এটা থেকে পরিত্রাণ পেতে দ্য গভর্নমেন্ট সরকারকে শুড টেক নেওয়া উচিত বোধ ইমিডিয়েট তাৎক্ষণিক অ্যান্ড লং টার্ম স্টেপস এবং দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ টু কন্ট্রোল ইট এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে তাহলে আমাদের এই লাইনটির পুরো যে মিনিংটি আসছে এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে সরকারকে তাৎক্ষণিকভাবে এবং দীর্ঘমেয়াদি কিছু নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসার জন্য পরিকল্পনা করতে হবে বিসাইডস পাশাপাশি এনি সিন্ডিকেটস অব দ্য বিজনেসম্যান আর টু বি সাফ্রেসড বোল্ডলি অ্যান্ড মানি ইনফ্লামেশন শুড বি কন্ট্রোলড এছাড়াও ব্যবসায়ীদের যে কোনো সিন্ডিকেটকে সাহসের সহিত দমন করতে হবে অ্যান্ড মানি ইনফ্লামেশন শুড বি কন্ট্রোলড এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে দ্য এগ্রিকালচার সেক্টর শুড বি গিভেন প্রায়োরিটি ইন দ্য অ্যানুয়াল বাজেট আমাদের যে বার্ষিক বাজেট হয় সেখানে অবশ্যই কৃষি সেক্টরকে আরও বেশি প্রায়োরিটি দিতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম একই সময়ে পাবলিক অ্যাওয়ারনেস শুড অলসো বি রেস্ট অ্যাগেনস্ট প্রাইস হাইক একই সঙ্গে মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে জনসচেতনতাও বাড়াতে হবে শিক্ষার্থীরা এ ছিল আমাদের প্যারাগ্রাফটি এই প্যারাগ্রাফটি যাদের কাছে একটু বেশি মনে হয় তারা কিভাবে সংক্ষিপ্ত করে লিখবেন ছোট করে চলুন আমরা সেটা একটু দেখে নিই আমরা এখানে এই প্যারাগ্রাফটির সংক্ষিপ্ত ফর্ম দেখিয়েছি যেগুলো জিএসসি এবং এসএসসির জন্য এতটুকু লিখলেই হবে আর এইসএসসি এবং জব এবং অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি উপরের অংশটুকুই পুরোটাই লিখবেন ঠিক যেভাবে লিখবেন এখান থেকে যে লাইনগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে জাস্ট আপনি একটু মিলিয়ে নেন শিক্ষার্থীরা এটা আর আমি বুঝিয়ে দিয়ে আপনাদের সময়টাকে নষ্ট করতে চাচ্ছি না জাস্ট ওখান থেকে আমি চার থেকে পাঁচটা লাইন বাদ দিয়েছি এ ছিল আমাদের সংক্ষিপ্ত প্যারাগ্রাফটি এবং এই প্যারাগ্রাফটিকে কিভাবে কম্পোজিশন আকারে আপনি সাজাতে পারেন চলুন সেটা আমরা দেখে আসছি আমরা কম্পোজিশন আকারে পেয়ে গিয়েছি এখানে আপনাদের দুইশো বিশ থেকে দুইশো বাইশটি শব্দ রয়েছে জাস্ট ওই প্যারাগ্রাফটি রয়েছে এখানে শুধু আপনাকে যেটা করতে হবে আলাদা প্যারা করে এভাবে সুন্দর করে লিখতে হবে জাস্ট আমরা এখানে দেখিয়েছি প্রথম প্যারাটা এভাবে লিখবেন দ্বিতীয় প্যারাটাও ঠিক এভাবে দেওয়া আছে জাস্ট উপরে যেটা ছিল সেটাই কিন্তু আমরা গুছিয়ে গুছিয়ে আলাদা করে দিয়েছি শিক্ষার্থীরা আমাদের এই যে আয়োজনমালা আপনাদের আজকে প্রাইস হাইক প্যারাগ্রাফটি এবং কম্পোজিশন সম্পর্কে আপনাদের কেমন লেগেছে সেটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানাতে ভুলবেন না ভালো লাগলে লাইক করবেন শেয়ার করবেন যদি আরেকটু ভালো লাগে যদি মনে করেন পরবর্তী ক্লাসগুলো আমাদের পেতে চান অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকোটে প্রেস করে দেবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও আপলোড করা মাত্রই আপনি পেয়ে যান সবার আগে আরেকটি বিষয় আপনাদের এরকম অনেক ধরনের রাইটিং রয়েছে যেগুলো কিন্তু আমরা অলরেডি অনেকগুলো ক্লাস আপলোড করেছি এছাড়াও এসএসসি এবং এসএসসি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রত্যেকটি বিষয়ের অধ্যায় ধরে ধরে আপনাদের সাজেশন দেওয়া আছে সেই সাজেশনগুলো ফলো করলে কিন্তু আপনার পরীক্ষা অনেক ভালো হবে আর এই জন্য যেটি করতে হবে এই ভিডিও ডিসক্রিপশনটা আপনাকে একটু দেখতে হবে তাহলে কিন্তু আপনি অনেকগুলো প্লে লিস্ট পেয়ে যাবেন আর সেগুলো থেকে প্রস্তুতি নিলে আপনি অনেক বেশি লাভবান হবেন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও ইফ দ্য ভিডিও ইজ হেল্পফুল ফর ইউ ইউ মাস্ট সাবস্ক্রাইব শোভন অনলাইন ইংলিশ অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন টু গেট মোর আপডেটস আল্লাহ হাফিজ